Okay, hi everyone. So today let's uh, discuss this interesting problem. So it says the density of a rod gradually decreases from one end to the other. It is pivoted at uh, an end so that it can move about a vertical axis through the pivot. A horizontal force capital F is applied on the free end in a direction perpendicular to the rod. The quantities that uh, do not depend on which end of the rod is pivoted are fine. So इस तरह से हमारे पास एक rod है, right? And let's say ये end A है and this end is B. So जो density है that is continuously decreases from end A to end B. So center of mass कहाँ पे होगा? End A के नज़दीक होगा because ज़्यादा mass concentrated होगा end A के नज़दीक, right? So if I say this distance is d1 and uh, this distance is d2, then you can say that uh, d2 will be greater than d1. Now, abhi hamare paas do case hai. Is tarah se case one and case two, right? So yaha pe hume rod ko pivot karna hai. So is tarah se rod A B hai. Aur is case mein hum kis tarah se rakhenge B aur A, so that is is end ko hum pivot kar sakhe. Now hum ek force lagate hain yaha pe end B pe. Perpendicular to the rod so that uh, this rod can uh, move about this axis, right? So, इस तरह से force लगेगा, capital F और यहाँ पे भी capital F. Fine. So, अभी हमें check करना है. So, पहले ये तो हम moment of inertia check कर लेते हैं. I1 यहाँ पे कितना होगा? Moment of inertia about center of mass plus total mass of the rod into इसका distance d1 its square, right? और यहाँ पे कितना होगा? I2 that will be I about center of mass. मैं parallel axis तो हम use कर रहा हूँ. Uh, plus total m into d2 ka square so if uh, d2 is greater then you will say i uh, i2 will be greater right i2 will be greater than i1 so moment of inertia to dono case mein different hoga torque ki hum baat karte hain so torque will be simply r cross f right so aap dekho magnitude kitna hoga torque ka that is torque 1 so r is l means uh, length of this uh, rod right so l into f and angle between R or F कितना होगा 90 degree. So magnitude will be same in both the cases. जैसे यहाँ पे torque 2 है, उसका भी magnitude कितना होगा L into F, right? और direction check कर लो. R cross F ऊपर की तरफ, R cross F ऊपर की तरफ. So दोनों ही case में जो torque है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, right? So direction भी same है और magnitude भी. So we can say जो torque है वो same होगा दोनों cases में. Angular acceleration की बात कर लेते हैं. Alpha 1 that will be torque 1 divided by I1 और यहाँ पे alpha 2 that will be torque 2 means torque तो बराबर है ना torque 1 is equal to torque 2 is equal to uh, torque ले लेते right so uh, let's write it torque divided by I2 now you can see कि uh, you know alpha depend करता है I पे so if I1 uh, I2 is greater then alpha 1 will be greater than alpha 2 right because uh, i2 is greater so alpha 1 will be greater yeah because uh, alpha is inversely proportional to i right okay or kya pucha hai uh, let's check the options angular accelerations no angular acceleration same nahi hai uh, angular uh, velocity when the rod completes one revolution kaise nikaloge after one revolution kis tarah se speed nikalte hain जैसे हम लीनियर कैनेमेटिक्स में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज करते हैं सिमिलरली एंगुलर जो रोटेशनल कैनेमेटिक्स है वहां पे क्या होता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इनटू a की जगह अल्फा आएगा और s की जगह थीटा आएगा राइट सो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो आफ्टर वन रिवॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड आउट ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इनटू जैसे यहां पे 1 होगा फर्स्ट वाले केस के लिए तो यहां पे अल्फा 1 हो जाएगा और थीटा तो दोनों के लिए सेम होगा आफ्टर वन रिवॉल्यूशन दैट विल बी 2 पाई so you can see omega 1 will be simply under root of 4 alpha 1 into pi or omega 2 kitna hoga under root of 4 alpha 2 into pi so alpha uh, jo omega hai wo alpha pe depend karta hai now you can see if alpha 1 is greater than omega 1 will be greater than omega 2 right so omega after after one revolution one rotation is not same uh, angular momentum when the rod completes one rotation angular momentum check karna hai L1 kitna hoga I1 into omega 1 or L2 kitna hoga I2 into omega 2 so I or omega dono different hai but inka product hume check karna padega right ho sakta hai inka multiply hoke same cheez a rao constant a rao so let's see I1 into what is omega 1 that is under root of 4 alpha 1 into pi 
नाउ अल्फा वन को आप किस तरह से लिखोगे अल्फा वन विल बी सिंपली टॉर्क अपॉन आई वन राइट सो इस तरह से फोर पाई और इसका रूट है और यहाँ पे आई वन है सो so ये कितना हो जाएगा फोर पाई टॉर्क इन टू आई वन इट्स रूट और यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज़ योर एल वन और एल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ फोर पाई टॉर्क इन टू आई टू नाउ इफ आई टू इज़ ग्रेटर देन एल टू विल बी ग्रेटर यू कैन सी हमने ऊपर लिखा था आई टू इज़ ग्रेटर राइट सो यहाँ पे एल टू विल बी ग्रेटर देन एल वन सो मोमेंट सॉरी दिस एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो नॉट सेम और टॉर्क ऑफ द अप्लाइड फोर्स यस ये हमने चेक कर लिया राइट टॉर्क सेम था सो ओनली ऑप्शन डी इज़ करेक्ट लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइस की वर्किंग कार्ड बेस्ट ऑफ लक बाय